আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উদ্দীপক একটি ডায়াগ্রাম রয়েছে যেখানে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের মান দেয়া রয়েছে আর প্রথম কোশ্চেনটি হচ্ছে ভেক্টর দুটি দ্বারা গঠিত সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আর যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কর্ণদয় অসমান তাদেরকে বলে সামন্ত্রিক তাহলে এখানে উদ্দীপকের যে পি কিউ ভেক্টর দেয়া রয়েছে আমরা এখানে কিউ ভেক্টর দেখতে পাচ্ছি এটা এবং পি ভেক্টর হচ্ছে কি এইটা তাহলে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের মাধ্যমে কিন্তু যেহেতু একটি সামন্ত্রিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান তাহলে এই বাহুর বিপরীত সমান হবে কি এই বাহু এবং এই বাহুর বিপরীত হবে এই বাহুর সমান হবে কি এই বাহু তাহলে একটি সামন্ত্রিক গঠন করা খুবই সহজ এই দুটি বাহু দ্বারা এখন যেহেতু সামন্ত্রিক গঠিত হতে পারে সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে এই উক্ত সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় দুটি সূত্রের মাধ্যমে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যদি বাহু নির্দেশ করে আর তাহলে হবে পি ক্রস কিউ মোডলাস যেহেতু এখানে পি এবং কিউ বাহু নির্দেশ করেছে তাহলে আমরা বলতে পারি আর এখানে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্র হবে ক্ষেত্রফল হবে পি ক্রস কিউ মোডলাস যদি সামন্ত্রিকের কর্ণ নির্দেশ করত তাহলে আমরা এখানে বলতে পারবো যদি কর্ণ দেয়া থাকে তাহলে এর পি ক্রস কিউ মোডলাস হবে না তখন হবে হাফ পি ক্রস কিউ মোডলাস তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য দুটি সূত্র প্রযোজ্য একটি হচ্ছে সামন্ত্রিকের বাহু নির্দেশ করলে আরেকটি হচ্ছে সামন্ত্রিকের কর্ণ নির্দেশ করলে আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে যেহেতু উদ্দীপকে আমাদের দুটি বাহু দেয়া রয়েছে সেখানে সামন্ত্রিকের দুটি বাহুকে নির্দেশ করেছে তাই আমরা বলতে পারি যে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল হবে পি ক্রস কিউ মডুলাস শুধু পি ক্রস কিউ মডুলাস হবে তাহলে আমরা পি এর সাথে কিউ এর ক্রস করে নিই ভেক্টরের গুণন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডট গুণন আর একটা হচ্ছে কি ক্রোজ গুণন তার মধ্যে এটি একটি আর এটি হচ্ছে ক্রোজ গুণন তাহলে আমরা প্রথমেই পি এবং কিউ ভেক্টরের এখানে বসানোর জন্য আই জে কে এই আয়ত এক ভেক্টরগুলোকে আমরা লিখে নিলাম এখন দেখো পি ভেক্টরটি আমি সবার প্রথমে লিখেছি তাহলে পি ভেক্টরের মান মাইনাস ওয়ান টু টু মাইনাস ওয়ান টু এবং টু জে বরাবর টু এবং কে বরাবর টু অর্থাৎ তার মানগুলো লিখতে হবে যেহেতু আমি আয়ত এক ভেক্টরগুলোকে আগে লিখে নিয়েছি পরবর্তী দেখো যে কিউ ভেক্টর মান টু মাইনাস ওয়ান টু টু মাইনাস ওয়ান টু তোমাদেরকে পূর্ববর্তী ক্লাস আমি দেখিয়েছি যে কিভাবে ভেক্টর ক্রোজ গ্রহণ করতে হয় এই বিষয়ে ক্লাস দেওয়া রয়েছে তোমরা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অর্থাৎ আমাদের ইনফিটিভ সায়েন্স এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা দেখতে পারবা তাহলে এখানে আমরা তারপরে তোমাদেরকে দেখা যে ক্রোজটা কিভাবে মূলত করতে হয় আই বরাবর প্রথমে আপনার কাজ করবো আই বরাবর কাজ করলে কলাম এবং শাড়ি মনে মনে বাদ দিয়ে রাখবো তাহলে এভাবে গুণ দিবে যে টু এর সাথে টু গুণ ফোর মাইনাস এখানে সূত্রের মাইনাস তাহলে এখানে দু একে দুই এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে তাহলে এভাবে বসে দিলাম অর্থাৎ আই দলে আই এর কলাম এবং শাড়ি বাদ দিয়ে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা এভাবে আর আর এই গুণ করবো তবে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ক্লোক ওয়াইজ পরবর্তী তিনটি ক্লোক ওয়াইজের দিকে হবে তাহলে এভাবে লিখে দিলাম আই প্লাস জে কি মাইনাস জে দলে জের কলাম এবং শাড়ি বাদ দেবো তাহলে মাইনাস টু টু ইন্টু টু ফোর তারপরে কে হবে কি কেটা আবার প্লাস হবে কে দলে কের কলাম এবং শাড়ি বাদ দেবো তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান হবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস আর সূত্রের মাইনাস এখানে আর টু ইন্টু টু কত ফোর তাহলে কে দলে কের কলাম এবং শাড়ি বাদ দিয়ে আমরা এই দুটো কে এভাবে গুণ করে নিলাম আসলে বুঝতে পেরেছ এখন দেখো এই পি ক্রোস কিউ ভেক্টর আমরা বের করেছি এটা হচ্ছে শুধু ভেক্টরের মান অর্থাৎ ক্রোস গুণনের মান এটাকে আমরা যদি শুধু ক্রোজ গুণন করার পরে ব্যাক্টর সহজে মানটা আর কি তাহলে আমরা এটাকে যদি লিখি সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল সুতরাং ব্যাক্টর দুটি দ্বারা গঠিত সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু পি ক্রোস কিউ মডুলাস তাহলে যেহেতু সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল বাহু দেওয়া রয়েছে তাই পি ক্রোস কিউ মডুলাস মডুলাস করতে হলে আমাদেরকে এখানে যে মানটা আছে আমরা এটা একটু শর্টকাট করে নিই এখানে দেখো এখানে আমাদের আই বরাবর আছে ফোর এফ টু তাহলে সিক্স আই এখানে রয়েছে মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে কি মাইনাস সিক্স মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে সিক্স জে এবং কে বরাবর মান রয়েছে মাইনাস থ্রি কে তাহলে এই মানটি আমরা পি ক্রোস কিউ এর পি ক্রোস কিউ এর মান এখন এটাকে মডুলাস করবো মডুলাস করতে হলে যেহেতু এটা মডুলাস চিহ্ন অর্থাৎ মান নির্ণয় করতে হবে রুট ওভার দিয়ে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে যে সিক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করি থার্টি সিক্স প্লাস থার্টি সিক্স প্লাস নাইন তাহলে এখানে কত আসে ক্যালকুলেশন করলে তোমরা মানটি পেয়ে যাবা 
তোমরা ক্যালকুলেশন করে নাও তাহলে মানটি পে পাওয়ার কত আসে দেখো তাহলে আমরা লিখে নিই রুট ওভার রুট ওভার শহর রাখতে পারো মান তাহলে আসে রুট ওভার এইটটি ওয়ান তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আমরা জানি যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলে কিন্তু একক রয়েছে তবে এক্ষেত্রে কোনো একক আমাদের উল্লেখ করা থাকে না যেটি গুলো ভ্যাক্টর নিয়ম সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখে দেবো বর্গ একক কি লিখতে হবে বর্গ একক এখানে আমরা সেন্টিমিটারও পাইনি মিটারেও পাইনি এই জন্য লিখতে গেছি বর্গ একক এটা লিখে নিবা অর্থাৎ উদ্দীপকে পি এবং কিউ দ্বারা গঠিত সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব যার মান হচ্ছে রুট ওভার এইটটি ওয়ান বর্গ একক আশা করি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী কোয়েশনটা দেখো বলছে উদ্দীপকের ভ্যাক্টর দয়ের লব্ধি এর সাথে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করলে ভ্যাক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোণ দেখো এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে ব্যাক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোণ আশি ডিগ্রি সমান হবে কিনা তাহলে আমাদের উল্লেখ করে দিয়েছে যে ব্যাক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান আমাদের বের করে দেখতে হবে আশি ডিগ্রি হয় কি না ব্যাক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোণ তাহলে এখানে দুটি ব্যাক্টর আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি ব্যাক্টরের মধ্যবর্তী কোণ আশি ডিগ্রি সমান হবে কি না থিতা বের করতে হবে আমরা জানি দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি সূত্র রয়েছে টেন থিতে কল টু কিউ সাইন আলফা বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা তবে এখানে আমরা পি কিউর মান বের করে নিই প্রথমে আর পি ভ্যাক্টর যদি আমরা মান বের করি তাহলে আমরা লিখবো রুট ওভার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পি ভ্যাক্টর এবং কিউ ভ্যাক্টর মান দেওয়া রয়েছে তাহলে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তাহলে ফোর প্লাস ফোর এইট আর ওয়ান কত রুট নাইন ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে পি ভ্যাক্টরের মান পেয়ে গেলাম অন্যদিকে কিউ ভ্যাক্টরের মান কত কিউ ভ্যাক্টরের মানও আমরা এইভাবে রুট ওভার দিয়ে বের করবো প্রতিটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা প্রতিটি আয়তা কিউ ভ্যাক্টর বরাবর বর্গ হবে টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তাও কত আসে রুট ওভার নাইন ইকুয়াল টু থ্রি যেহেতু এখানে পি ভ্যাক্টর এবং কিউ ভ্যাক্টরের মান সমান আমরা বলতে পারি কি পি ভ্যাক্টর এবং কিউ ভ্যাক্টরের মান কি পি ইকুয়াল টু কিউ পি ইকুয়াল কিউ হওয়ায় আমরা এখানে লিখতে পারি যে আচ্ছা আমরা দিক নিয়ে সূত্রটি বসাই টেন থ্রিতে ইকুয়াল টু কিউ সাইন আলফা বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা তাহলে দেখো এখানে আমি আলফা এবং থিটা এখানে আমি দুইটা কোণ নিয়েছি যেখানে থিতা দ্বারাও কোন বোঝে আলফা দ্বারাও কোন বোঝে তবে একটা হচ্ছে ক্রিয়াশীল কোণ এটা হচ্ছে ক্রিয়াশীল কোণ এখন দেখো আমাদের কোয়েশ্চেনে বলেছে যে ব্যাক্টর দ্বয়ের লব্ধি পি ব্যাক্টরের সাথে এই ব্যাক্টর দ্বয়ের লব্ধি আমরা যদি এ পি এবং কিউ এর লব্ধি বিবেচনা করি তাহলে এই লব্ধিটা হবে কি আর হবে লব্ধি হবে আর তাহলে এখানে মধ্যবর্তী একটি কোণ রয়েছে এই থিতার মান যদি থার্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে মধ্যবর্তী কোন আশি ডিগ্রি সমান হবে কি না তাহলে আমরা এখানে আমরা পি কিউর মান বসিয়ে দিয়ে দেখি কিউ এর মান হচ্ছে থ্রি সাইন আলফা এবং পি এর মানও কি থ্রি কিউ এর মানও থ্রি বাকি লিখলাম কজ আলফা তাহলে দেখো এখানে আমি কিন্তু থ্রি কমন নিলে থ্রি বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে লিখতে পারি কি থ্রি বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস কজ আলফা তাহলে এখানে থ্রি থ্রি বাদ আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে থাকে ওয়ান বাই ওয়ান সাইন আলফা বাই এখানে সাইন আলফা হবে সাইন আলফা বাই ওয়ান প্লাস কজ আলফা সাইন আলফা এবং ওয়ান প্লাস কজ আলফা তোমরা ত্রিকোণমিতি যেই ট্রফিক করেছো যেই হায়ার ম্যাথে আর সেখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সাইন আলফা এবং কজ আলফা সূত্রগুলো দেওয়া রয়েছে সাইন আলফার পরিবর্তে তোমরা যে সূত্রটি লেখবা সাইন আলফা ইকুয়াল টু টু কজ আলফা বাই টু ইন্টু সাইন আলফা বাই টু এই একটা সূত্র আর ওয়ান প্লাস কজ আলফার সূত্রটি হচ্ছে এখানে আলফার পরিবর্তে থিতা দেওয়া থাকে অথবা এবি সিডি দ্বারা প্রকাশ করা থাকে আর তোমরা দেখবে যে ফর্মুলাগুলো রয়েছে ওয়ান প্লাস কজ আলফা ইকুয়াল টু হবে টু কজ আলফা বাই টু ইন্টু কজ আলফা বাই টু এই দুটি সূত্র তোমাদের কাজে লাগবে একটা হচ্ছে সাইন আলফার সূত্র আর টু কজ আলফা বাই টু সাইন আলফা টু আর সাইন আলফা বাই টু আর ওয়ান প্লাস কজ আলফা বাই টু দেখা যায় কি টু কজ আলফা বাই টু ইন্টু কজ আলফা বাই টু তাহলে আমরা এখানে সূত্রের অনুসার সূত্র লিখবো এখানে যে সাইন আলফার পরিবর্তে কি লিখবো টু কজ আলফা বাই টু কজ আলফা বাই টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস কজ থিতার পরিবর্তে লেখা যায় টু কজ থিতা বাই টু বা আলফা বাই টু আর কজ আলফা বাই টু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এই টু এ টু এ বাদ দেওয়া যায় টু কজ আলফা টু কজ আলফা বাই টু বাদ দেওয়া যায় এখানে থাকে সরি এখানে একটা সাইন রয়েছে একটা হচ্ছে সূত্রের সাইন এটা সাইন আলফা বাই টু তাহলে এখানে থাকে কি সাইন আলফা বাই টু ডিভাইডেড বাই কজ আলফা বাই টু তাহলে সাইন বাই কজ ইকুয়াল টেন লেখা যায় তাহলে আমরা এখানে কি করবো আর তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছি আশা করি যে পি কিউ এর মান বের করার পর যেহেতু দেখতে পেয়েছি যে পি
टेन थीटा इक्वाल टू सैन आलफा डिवाइडेड बन प्लस कज आलफा सरि सैन आलफा बु डिवाइडेड बज आलफा बु तरीके कि लेखा जाए टेन थीटा इक्ुअल टू टेन आलफा बु तो देखो टेन टेन बद सूतरा थीटा इक्ुअल टू आलफा बु एखे जो क्योंकुलेशन करबर उद्दीपक के जी पिक्यूएर मध्यवर्ती बोलते आशी डिग्री समान है कि ना पिक्यूएर मध्यवर्ती हम क्रियाशील को एक थीता क्या दे रहा है थार्टी फाइव डिग्री तो थीतार मान देर तो हमें लिखते परि और आलफा इक्ुअल टू टू थीता टू इंटू थार्टी फाइव डिग्री तेल मान आस सेभेंटी तो उद्दीपक वैक्टर दे लोभ दी पी वैक्टर साथ थार्टी फाइव डिग्री को उत्पन्न कर वैक्टर दर मध्यवर्ती को आशी समान है कि ना देखो आशी समान है कारण सेभेंटी डिग्री हो दस कम दस डिग्री कम इसे तुम्हारा एक विषय संक्षेपे मन रखबा तुम्हारा जो एम सी क्यू ते कोशन इसे थे तुम्हारा क्यों एत बड़ो कर किबा एत डिटेल्स करार दरकार नहीं तक लिखब कि जेहेतु वैक्टर पी एवं किऊर समान वैक्टर मान अर्थात दूट वैक्टर जो दूटी वैक्टर देा थक दूटी वैक्टर मान समान हवाय समान हवाय दूटी वैक्टर जे कौन उत्पन्न कर नब्दी वैक्टर साथ उत्पन्न कर थीता आलफा के दिखंडित कर आलफा के कि दिखंडित कर अर्थात थीता इक्ल आलफा बु यूक मैं रखते ही है थीता इक्ल आलफा बु अर्थात जे थीतारा देा थको से थीतारा इक्ल टू आलफा इक्ल टू थीता अर्थात द्विगुण हो जाए अर्थात प्रथम ही क्योंकि कोश्चन बोले दीते उत्तर कथा है थार्टी फाइव डिग्री इंटू टू अर्थात सेभेंटी डिग्री जेहेतु दो वैक्टर मान समान आशा कर बुझते पे छो तुम्हारा धरण क्लस पे अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब करते थकबा सकल के धन्यवाद जी आज के क्लस टी पर्यटन शेष करकुम